Oggi di due anni fa andava in onda l'ultima puntata di Gravity Falls. La serie agli appassionati mancava veramente un sacco, ma la Disney, fortunatamente, durante il San Diego Comic Con del 2017, ha annunciato che sarebbe uscita una graphic novel contenente nuove storie ambientate nell'universo di Gravity Falls, senza specificare però nient'altro. E oggi, per celebrare l'evento dell'ultimo messo in onda in televisione, ha dato qualche nuova informazione riguardo la graphic novel. Il titolo sarà Gravity Falls Lost Legends for All New Adventure, ovvero Gravity Falls Leggende Perdute 4 Nuove Avventure. Come il titolo fa intendere, il volume avrà 4 storie divise in 144 pagine. Ovviamente sono tutte inedite e scritte da Alex Hirsch, il creatore della serie TV. Prima non si sapeva se il fumetto sarebbe stato un prequel, un sequel oppure ambientato effettivamente durante la serie. Tuttavia adesso è stato specificato che la serie sarà ambientata durante la serie ovvero in quei tre mesi di vacanze estive che vediamo durante lo show. In più dalla copertina che è stata rilasciata possiamo vedere che è presente Ford. Questo fa intendere che le storie che vedremo all'interno della graphic novel saranno ambientate tra le puntate La storia dei due Stan e Attrazione stradale, ma sempre e comunque prima di Oscar Mageddon. Alla graphic novel lavorerà Dana Terras, ovvero una storyboarder e animatrice per Gravity Falls e regista dei primi sei episodi del reboot di DuckTales. Senza dimenticare che ovviamente saranno scritte da Alex Hirsch, come ho detto prima. L'uscita della graphic novel è prevista per il 24 luglio del 2018 ed è possibile preordinarla su Amazon tra i 22 e i 25 dollari, tuttavia effettivamente la trovate in preordine su Amazon Italia a 15 euro, quindi direi di approfittarne e andarla a preordinare. Lascio ovviamente nell'info box il link per andarla a preordinare. Il volume avrà una copertina rigida, completamente in cartoncino, e la copertina è quella che avete visto durante il video. Bene, queste erano tutte le informazioni che sono state rilasciate, ditemi voi cosa ne pensate dei commenti. La questionerete, e secondo voi la mossa fatta dalla Disney di non fare un sequel, ma di ambientare le storie tra le puntate dello show, è una cosa intelligente? Secondo me sì, in quanto non andando a fare sequel o prequel eviteranno di intaccare la trama originale. Tuttavia potremmo godere di delle bellissime storie con tutti i personaggi che vediamo nella serie. Ultima cosa, per chi di voi non sapesse cos'è una graphic novel, semplicemente è un fumetto che segue però tutte le regole di un romanzo. Quindi la differenza fra una graphic novel e un fumetto è abbastanza minima. Vi ripeto di scrivere sotto nei commenti cosa ne pensate al riguardo e noi ci rivediamo nel prossimo video.